பயிற்சியும் முயற்சியும் இரண்டும் கலந்துதான் வெற்றி என்ற தாரக மந்திரத்துடன் செயல்பட்டு வரும் என் அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வீடியோ வந்து நம்ம சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பிஹெச் அளவீடு அன்ற ஒரு டாபிக் வந்து ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் சரி அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி பெல் பட்டனும் அழைத்திடுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிஹெச் அளவீடு அதாவது பிஹெச் அளவீடு வந்து எல்லா கொஷின் பேப்பர்லையும் கேட்குறாங்க குறிப்பாக வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்குறாங்க ஆர்ஆர்பிலையும் கேட்குறாங்க எஸ்எஸ்சி எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்குறாங்க அதுக்கும் தாண்டி நம்மளுடைய உடல்நிலையை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இது இந்த டாபிக் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ஓகேவா ஒரு கரசலில் அமிலம் அல்லது காரத்தின் வலிமையை அக்கரசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அடிப்படையில் அள அளவிடுதலே பிஹெச் அளவீடாகும் புரியுதுங்களா ஒரு கரசில் அமிலம் அல்லது காரத்தின் வலிமை அதாவது வந்து ஒரு கரசில் இருக்குதுன்னா அது அமிலமாக இருக்கணும் இல்லை காரமாக இருக்கணும் அல்லது உப்பாக இருக்கணும் அந்த விதத்தில் வந்து அமிலம் மற்றும் காரத்தின் வலிமையை வந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அடிப்படையில் அளவிடுவது வந்து பிஹெச் மதிப்பாகும் ஓகேவா இதை கண்டறிந்தது எஸ்பிஎல் சாரன் சன் என்பவர் வந்து பிஹெச் அளவில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் இது வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து பிஹெச் அளவில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் எஸ்பிஎல் சாரன் சன் ஆகும் ஒரு பிஹெச் அளவுனா அதனுடைய தன்மை வந்து பார்க்க போகிறோம் தன்மை அது வந்து மூன்று வகையான தன்மைகளை கொண்டவை அதாவது பிஹெச் மதிப்பானது வந்து ஏழு இருந்தால் வந்து நடுநிலை கரைசல் இந்த ஒரு நடுநிலை கரைசல்னால் வந்து அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு செவன் அப்படின்னு இருக்கணும் அமில கரைசல் அமில கரைசல்னால் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பானது ஏழை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது வந்து ஆறு புள்ளி ஒன்பதுலேருந்து இருக்கணும் ஆறு புள்ளி ஒன்பது விட குறைவாக இருக்கணும் ஏழை விட குறைவானது வந்து அமில கரைசல் காரக்கரைசல் என்பது பி அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பானது வந்து ஏழை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது வந்து ஏழு புள்ளி ஒன்று என்ற தொடக்கத்திலிருந்து அமையணும் ஓகேவா கரைசல் மற்றும் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பை பார்க்கலாம் ஓகேவா எலுமிச்சை சாறு எலுமிச்சை சாறுடைய பிஹெச் மதிப்பானது வந்து இரண்டு புள்ளி இரண்டிலிருந்து இரண்டு புள்ளி நான்கு வரை அமைந்திருக்கும் தக்காளி சாறுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து நாலு புள்ளி ஒன்று ஆகும் காஃபியினுடைய பிஹெச் மதிப்பானது நாலு புள்ளி நாலிலிருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வரை அமையும் மனித ஊமி நீர் நம்முடைய எச்சை ஒன்று சொல்லுவாங்களே மனித ஊமி நீர் வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சிலிருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரை அமையும் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அம்மோனியோனியுடைய பிஹெச் மதிப்பானது வந்து பன்னிரெண்டு என்ற விகிதத்திலையும் இருக்கும் இரத்தம் இரத்தம் நம்ம உடலில் உள்ள இரத்தமானது வந்து ஏழு புள்ளி மூணு ஐந்திலிருந்து ஏழு புள்ளி நான்கு ஐந்து ஆகும் ஓகேவா உமி நீர் உமி நீர் வந்து ஆறு புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து வரை அமையும் ஏற்கனவே மேலே பார்த்துட்டோம் நம்முடைய உமிநீர் வந்து ஆறு புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து வரை அந்த வீதத்தில் இருக்கும் மாயநீர் மயனுடைய பிஹெச் மதிப்பானது வந்து செவன் இந்த கொஷின் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா வந்து கீ கண்டவற்றில் எது நடுநிலை கரசிலை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அனைத்துக்கு வந்து மயநீர் வந்து ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மயநீர் என்பது நடுநிலை கரைசல் புரியுதுங்களா நடுநிலை கரைசல் வந்து செவன் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு மயனுடைய பிஹெச் மதிப்பு அதாவது நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து பிஹெச் மதிப்பானது வந்து அதிகமாகவோ அல்லது கம்மியாகவோ இருந்தாக்கா என்ன நிகையும் என்பதை பார்க்கலாம் இப்போ மனித உடலில் பிஹெச் மதிப்பானது ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆக இருக்குமானால் குளிர் இரும்பல் மற்றும் ஃப்ளு காய்ச்சல் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும் அது வந்து பிஹெச் மதிப்பானது ஐந்து புள்ளி ஐந்து என்ற என்ற இதில் இருந்துச்சுன்னா வந்து புற்றுநோயை உண்டாக்கும் புரியுதா தோலினுடைய பிஹெச் மதிப்பானது நாலு புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஆறு என்றவே வந்து நாலு புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஆறு வரை இந்த இருந்துச்சுன்னா வந்து ஆரோக்கியமான தோல் நிறம் கொண்டதாகும் மனித வயிற்று எச்சிசிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடைய பிஹெச் மதிப்பானது ரெண்டு ஆகும் இது வந்து மனிதனுடைய உணவை செரிமானத்திற்கு பயன்படுகிறது மனித வயிற்று எச்சிசிஎல் பிஹெச்சோட மதிப்பு வந்து இரண்டு அதாவது மா மண்ணினுடைய பிஹெச் மதிப்பு பற்றி பார்க்கலாம் மண்ணினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து காரத்தன்மை என்ன காரத்தன்மை உடைய மண்ணாக இருந்தால் அதில் வந்து சிட்ரஸ் பயங்கள் போன்றவை வந்து போன்ற பய மரங்கள் அல்லது செடிகள் நன்கு வளரக்கூடியதாக இருக்கும் 
அமில தன்மையுடைய மண்ணில் வந்து அரிசி விளைவிக்கக்கூடியவை அதாவது நெல் பயிர் வந்து அமில தன்மையுடைய மண்ணில் வளரும் நடுநிலை தன்மையுடைய ம மண்ணில் வந்து கரும்பு போன்ற வண்டல் மண்ணில் பயிர் செய்யக்கூடிய கரும்பு வந்து நன்கு விளைவிக்கக்கூடியவை அதனால் வந்து மயனுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து வந்து எஸ்ஓ டூ என்ஓ டூ போன்ற வாயுக்களின் பிஹெச் மதிப்பானது வந்து ஏழை விட குறைவாக இருந்தால் அமுல்யமை என்று அதாவது வந்து என்ஓ டி எஸ்ஓ டூ போன்ற அந்த வாயுக்களுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழை விட குறைவாக இருந்தால் வந்து அமுல்யமையை உருவாக்க காரணமாக அமையும் புரியுதுங்களா என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ரெண்டு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி ஒரு பெல் பட்டனு அழைத்துனீங்க புரியுங்களா சரி அதாவது வந்து இந்தனுடைய பிஹெச் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் மாரி பார்க்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு பிஹெச் அளவீடு வந்து கண்டிப்பாக எஸ்பிஎல் சாரன்ஸன் ஆகும் நடுநிலை கரைசல்னால் வந்து பிஹெச் மதிப்பான ஏழு அமில கரைசல்னால் பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழை விட குறைவாக இருக்கணும் ஒரு வந்து கார கரைசல்னால் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழை விட அதிகமாக இருக்கணும் எலுமிச்சை சாறு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டிலிருந்து ரெண்டு புள்ளி நான்கு வரையும் இருக்கும் தக்காளி சாறு இதை பாருங்கள் இந்த ஒரு அதாவது வந்து இந்த ஒன்றிலிருந்து எட்டு இருக்கும் பாருங்கள் எட்டோடு சேர்த்து ஒன்று வந்து வயிற்றில் உள்ள பிஹெச் மதிப்பு எச்சிஎலுடைய மதிப்பு வந்து இரண்டு அது ஒன்பது இந்த ஒன்பது படிச்சிங்கன்னாவே சரிங்க டிஎன்பிசியில் அல்லது டிஎன் யூஸ்ஆர்பியில் கன்ஃபார்ம் இதில் வந்து கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா நமக்கு சிலபஸில் பிஹெச்எனோட மதிப்பு இருக்குது சரி வாங்க அடுத்து தான் வந்து என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை பாருங்கள் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு படிச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது இதெல்லாம் முக்கியமானது அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ரிவிஷன் பண்ணியே வாங்க ஏறி வடிச்சு படிங்க சரி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் ஜாப் யூடியூப